สวัสดีค่ะนาน่านะคะวันนี้นาน่าอยากจะมาพูดเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทการเรียนต่อในที่นี้เนี่ยนาน่าจะมาพูดถึง2เรื่องก็คือข้อดีและข้อเสียสําหรับคนที่มาเรียนต่อ,ห,อหลังจากแบบเรียนจบปริญญาตรีเลยหรือหรือคนที่มีประสบการณ์อย่างเช่นแบบปีเดียวแล้วก็รู้ตัวเองว่าแบบฉันอยากมาเรียนต่อหรือฉันอยากจะเรียนจะจะเปลี่ยนสายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันเนาะว่าทางที่เราเรียนต่อเลยเนี่ยการที่เราไม่เลือกการทํางานเลยหลังจากเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างเริ่มที่ข้อดีกันก่อนละกันเนาะข้อดีข้อแรกเนี่ยอ่าโอเคก็คือข้อแรกเลยการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยทําให้เราได้เพิ่มความก้าวหน้าในในในหน้าที่การงานถูกไหมเพราะว่าการที่เราเรียนต่อปริญญาโทนี่มันเหมือนการได้เปิดประตูมากขึ้นนะคะการได้มีโอกาสที่จะ,ะได้สมัครงานหรือได้มีโอกาสที่จะร่วมง,งานกับบริษัทที่เขาเรียกว่าว่า minimum education background เนี่ยคือเขาต้องการคนที่เรียนจบปริญญาโทเพราะฉะนั้นการการที่มีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทเนี่ยทำให้เราแบบมีโอกาสมากขึ้นในในในในในด้านหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นข้อดีที่เรียกว่าคนปริญญาตรีส่วนใหญ่เนี่ยทำไมทีหลังหลังจากเขาทำงานกันไปสักพักเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกที่จะต้องมามาเรียนต่อโทกันอีกเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสความหน้าที่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนต่อเลยอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่ดีแล้วก็มีตัวเลือกมากขึ้นให้เราแล้วนี่โอเคนี้ข้อ2ข้อ2ก็คือเราได้ประสบการณ์แน่นอนคือเราได้ประสบการณ์ทั้งในด้านการจัดการการบริหารบริหารที่นี้คือบริหารเวลาบริหารเงินเอ่อทุกอย่างนะคะการที่จะอ่าทำให้ให้ตัวเราเนี่ยแบ่งเวลาได้โดยโดยเฉพาะการที่เรามาเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างเช่นนาน่าอย่างเงี้ยคือนาน่าไม่อยากยกตัวอย่างหรือว่ายกตัวอย่างไม่ได้ดีกว่าสําหรับการเรียนปริญญาโทที่เมืองไทยเพราะว่านาน่าก็ไม่ได้เรียนโทที่ไทยเนาะหลังจากเรียนจบตรีที่ที่ไทยบุ๊กก็มาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะปริญญาโทเพราะฉะนั้นการที่เราอ่าเรียนต่อปริญญาโทเมืองนอกเนี่ยเราได้แน่นอนเลยคือประสบการณ์มากมายประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้ประสบการณ์ที่ที่คนที่ทํางานไม่มีแน่นอนเพราะว่าการที่เรามาเรียนต่อเมืองนอกในหนึ่งเราต้องต่อสู้ด้วยตนเองเนาะตอนตนเป็นด้วยเครื่องเองตนมากคุณบริหารทุกอย่างด้วยตัวเองคุณคุณบริหารเวลาคุณบริหารเงินเพราะว่าอ่ะสมมุติว่าคุณได้เงินเป็นเป็นรายปีอย่างเงี้ยอ่ะพ่อแม่ให้คุณมาเป็นเงินรายปีคุณต้องบริหารด้วยตัวเองอ่ะแบ่งใช้ยังไงทำยังไงก็ได้ให้เงินใช้พอถูกไหมหาบ้านเองหาอ่ะพาร์ทไทม์จ็อบเนี้ยคือคุณต้องทำทุกอย่างเองแล้วก็อ่เวลาคุณก็ต้องบริหารให้ดีไม่งั้นคุณก็จะเรียนจบช้าหรือเรียนไม่จบก็เป็นไปได้ถูกไหมคุณต้องมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบกว่าความโตขึ้นอย่างเงี้ยความโตผู้ใหญ่ความผู้ใหญ่นะมันจะเพิ่มขึ้นโดยแบบเออดับเบิลเลยอะแบบทูไทม์เลยสองเท่ามากขึ้นจากจากการที่คุณอยู่ไทยอืมโอเคข้อสามการที่ <coughs> มาเรียนต่อใช่ไหมโดยเฉพาะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่ที่ไทยก็ได้เรียนต่อที่ไหนก็ได้คุณได้คอนเนคชั่นคือได้คอนเนคชั่นในข้อที่นี้ในที่นี้คืออะไรคือการที่เราได้เพื่อนใหม่ใช่ไหมเพื่อนมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนคือคุณคุณได้เพื่อนจากคลาสเรียนอยู่แล้วใช่ไหมแต่การที่พวกเขาเนี่ยมาจากประเทศต่างๆคุณได้คอนเนคชั่นในด้านการทํางานด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่มาเรียนเนี่ยบางคนก็ทำงานมาบ้างแล้วบางคนทำงานบางคนเป็นเมนเจอร์ด้วยสามบางคนออกทำงานบริษัทใหญ่ๆมากมายทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นคุณได้คอนเนคชั่นแน่นอนคือ,อหลังจากที่เราจบไปเนี่ย
คอนเนคชันในในด้านบิสเนสเนี่ยมันมีประโยชน์มากอยู่แล้วคืออนาคตเนี่ยถ้าเรา,ามีธุรกิจที่ต้องติดต่อกับประเทศนั้นประเทศนี้คือเราสามารถถามเพื่อนเราได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือมันเป็นข้อดีที่ที่ที่คุณจะได้จากการเรียนปริญญาโทนะคะโอเคข้อ4อ่าข้อ4ก็คือได้ความรู้ได้ความรู้มันได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมอืมได้ความรู้ได้แนวคิดได้แนวทางในการที่จะเลือกว่าในอนาคตอาชีพฉันจะเป็นอะไรฉันจะทําอะไรฉันจะชอบอะไรดีคือการเรียนหลอกเนี่ยโทะมันจะช่วยทําให้เราแบบรู้แบบยังไงล่ะเหมือน get more specific นะเหมือนได้ได้เรียนเฉพาะเจาะจงเฉพาะทางมากขึ้นเพราะว่าการเรียนตรีเนี่ยมันมันส่วนใหญ่มันจะเป็นใจนะมันยังไงอ่ะโอเคมันก็ specific แบบเออคณะวิทยาศาสตร์เคมีชีวะฟิสิกส์วิศวะไฟฟ้าเครื่องกลอะไรมันมัน specific อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่ารู้สึกอยากเปลี่ยนสายเนี่ยเป็นยาโทก็คือจะช่วยคุณได้ถูกไหมเพราะว่าการที่เราจะก้าวก้าวผ่านการทํางานโดยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเนี่ยโดยการที่เราจะเปลี่ยนสายมันค่อนข้างยากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาโทเนี่ยก็คือจะช่วยคุณได้ในใน,ในสมมุติคุณอยากจะมาปักสายบริหารเนี้ยคุณมาเรียนต่อ MBA เนี่ยคุณได้ไปสายบริหารแน่นอนคุณจะอยู่ฝ่ายแมネจเมนต์มากกว่าที่จะไปอยู่ฝ่ายโอเปอเรชั่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ได้แนวคิดในการที่อย่าอ่าแพลนนิ่งว่าเราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตการเรียนต่อมีนาโทจะช่วยให้เราวางแผนได้อ่าว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นอะไรอืมข้อสุดท้ายแหละเป็นข้อที่น่าคิดว่ามันจริงมากข้อสุดท้ายคือที่เรื่องอยากจะพูดคือการที่เรามาเรียนเราเรียนต่อเลย power ของของ intuition คือความกระตือร้นความตื่นเต้นความแบบอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันมากกว่าคนที่ทำงานมาแล้วหลายปีถูกไหมสมมติคุณคุณเรียนจบอะไรเงี้ยความเป็นนักเรียนอะ่ะมันยังมีอยู่ในสายเลือดคุณยังโอ๊ยอยากเรียนอยากเข้าคลาสอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือแบบโอ้มาอยากมาเจอเพื่อนเพราะว่าสังคมการทำงานกับสังคมมหาลัยมันต่างกันนะคะคุณแบบเออคิดดูสิถ้าคนทํางานเนี่ยมันก็รู้จักกันรู้จักกันอ่ะเพื่อนก็อาจจะได้แต่แบบส่วนใหญ่ก็แย่ๆกันกลับบ้านไหมเออคือมันมันไม่ใช่กับฟิลแบบเพื่อนแล้วอ่ามาเรียนด้วยการแบบเออสอบด้วยการติวหนังสือการอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณคุณทํางานมาก่อนหลายปีเงี้ยความยังไงล่ะความรู้สึกการเป็นนักเรียนแบบเออชีวิตเด็กวัยรุ่นเลยวัยรุ่นตอนปลายมันก็จะไม่มีฟิลนั่นแหละเออมันจะหมดไฟพูดง่ายใช่มันจะหมดไฟเพราะฉะนั้นคือถ้าเรียนต่อเลยเนี่ยมันก็จะมีความกระตือรือร้นมากกว่าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าไงความรู้เข้าสมองได้ดีกว่าเหมือนอย่างที่เขาบอกกันว่าเออเด็กๆมันจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ถูกไหมเพราะว่าเด็กมันเหมือนแบบมันยังเป็นภาคถังว่ามันซึมซับได้เยอะอืมมันทําให้เราได้รับความรู้เต็มๆแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ดีกว่าสำหรับคนที่มีอายุมากกว่าอืมโอเคนี้เราเรารู้เออพรสก็คือข้อดีกันเยอะแล้วทีนี้มันดูข้อเสียต่างมันมีอยู่แล้วอ่ะนั้นอยากจะเป็นชั้นสามข้อใหญ่ๆเนาะคือสามข้อเนี้ยเป็นข้อที่อืมยังไงล่ะเป็นข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนที่เรียนต่อโทเลยโดยข้อแรกอาจจะแบบมีประสบการณ์น้อยถูกไหมเพราะว่าการที่เรียนต่อโทเลยเรียนตรีปุ๊บเรียนต่อโทเลยประสบการณ์ไม่มีเลยด้วยซ้ำถูกไหมข้อแรกคือเวลาคุณไปสมัครงานเนี้ยอ่ะมันจะมีปัญหาตรงนี้ถูกไหมมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอ่ะบริษัทบอกว่าในใน job description จะเขียนว่าเออ prefer หรือว่าเขาจะอาจจะใช้คำว่าประสบการณ์อย่างน้อย3ปีขึ้นไปอ่ะอันนี้เราก็จะแบบอืมไม่ได้แล้วอืมถ้าคนที่เรียนต่อเลยใช่ไหมหรือบางคนประสบการณ์หนึ่งปีมาก่อนแล้วก็มาเรียนต่อเนี้ยอ่ะประสบการณ์ก็จะจะแค่หนึ่งปีมันก็จะแบบ
ไม่ได้มากพอถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทํางานมาหลายปีแต่ข้อแบบอย่างที่บอกไปแล้วเหมือนข้อดีกับการที่เราได้มีวุฒได้อ่าวุฒิการศึกษาเราเนี่ยมันช่วยเปิดเปิดโลกกว้างอยู่แล้วเปิดประตูหลายบริษัทมากมายเพราะฉะนั้นคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะอืมประสบการณ์เราก็ไม่ได้แต่เราก็ได้วุฒิมาแทนอืมโอเคข้อสองข้อเสียข้อสองก็คือเวลาเรามองกลับไปใช่ไหมเหมือนบางทีเนี่ยเราจะจัดการเปรียบเทียบตำตำแหน่งงานข้อสองจะพูดเรื่องตำแหน่งงานความจริงละตำแหน่งงานเหมือนแบบเออเพื่อเราอย่างเงี้ยทำงานเลยใช่ไหมการเรียนโทปกติอย่างอย่างที่มันมาสองปีอ่ารวมกับแบบเราอาจจะหาเอ่ออินเทอร์ชิพที่นี่หรือว่าเราอาจจะเอ่อทำงานที่นี่ใช่ไหมคะการที่เรามองกลับไปโอเคเราสูญเราผ่านไปสามปีแล้วเพื่อเราจบตรีปุ๊บทำงานเลยสามปีผ่านไปอ้าวเพื่อเราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แล้วเราล่ะยังแบบว่าเออสตาร์ทมันยังเป็นเทรนนี่เรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาฝึกงานอยู่เลยถูกไหมอืมอันนี้มันจะเป็นความแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเราหรือเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบโอ้คิดถูกปะวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคืออย่าเปรียบเทียบนะคะคืออย่างที่บอกไปมันมีแต่ละคนมีแนวทางตัวเองแล้วก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะเพื่อนเราเนี่ยอ่ะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แต่เขาก็ไม่ได้มาไม่ได้มีประสบการณ์ในการเรียนเหมือนเราเขาไม่ได้อ่ามีวุฒิเหมือนเราถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นคือในอนาคตเราอาจจะเติบโตมากกว่าก็ได้เออถูกไหมเราก็ต้องคิดในแง่ดีข้อสามก็คือมากลับมาด้าน financial ก็คือเราจะไม่มีเงินเก็บนะเพราะว่าการที่เราเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยมันคือการลงทุนเนาะการเรียนคือการลงทุนอันนี้เป็นเรื่องที่จริงมากเพราะว่าเออเราเราลงทุนกับการเรียนของเราใช่ไหมเราจ่ายค่าเทอมค่าทำเนียมการศึกษาค่านังสือค่าคอสต่างๆมากมายที่ที่ระหว่างเรียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนคือการลงทุนนะคะการที่เราจะไม่มีเงินเก็บมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานถูกไหม,มถ้าเราทำงานเนี่ยเราก็มีเงินเก็บเราก็สามารถที่จะแบ่งโอเคเดือนนี้ฉันเก็บเท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าการเรียนเน่ยเราได้ความรู้เราได้ประสบการณ์เราได้คอนเนคชันอย่างที่บอกไปเนาะเราเราได้การพัฒนาตัวเองในในหลายๆด้านแต่ก็คือด้านการเงินเนี่ยเราก็จะอย่างด้อยกว่าคนอื่นนะคะหมายถึงว่าเราจะไม่มีเงินเก็บเนาะถ้าเราไม่ได้ทำพาร์ทไทม์จ็อบเยอะมากมายเนี่ยเราจะไม่มีเราก็ต้องใช้ทุนพ่อแม่นั่นแหละแล้วก็เก็บเอาส่วนนั้นไปเที่ยวเอาอันนี้คืออยากอยากจะเมนชั่นเรื่องนี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคืออืมก็จบไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะในในในเรื่องของการเรียนต่อปริญญาโทสําหรับคนที่เรียนเลยมีจบตีแล้วเรียนเลยหรือมีประสบการณ์ปีเดียวครึ่งปีอะไรอย่างนี้ยังไงก็ฝากติดตามช anel ด้วยนะคะฝากดูวิดีโออื่นๆด้วยถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาได้นะคะแล้วก็ฝากวิดีโอการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันมีเริ่มอย่างไรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย